தான் ஆகணும் அப்படின்னு கரெக்டா டிசைட் பண்ணி ரொம்ப தெளிவா அழகா அது தானா அமைதா அவர் உட்கார்ந்து யோசிக்கிறாரான்னு தெரியல அவ்வளோ அழகா வந்து பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அண்ட் ஆஸ் நெல்சன் சார் செட் ஒரு டாடாக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டார் அந்த ஸ்டாருக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து பிளடி பகர் இந்த மாதிரி வந்து அந்த கிராஃப் வந்து அப்படி போயிட்டே இருக்கு ஹி இஸ் ரெடி டு டேக் ரிஸ்க் அண்ட் ஹி இஸ் ஆல்சோ வெரி கேல்குலேட்டட் இன் தட் அப்படிங்கிறது தான் நாங்க வந்து பாக்குறோம் அப்கோர்ஸ் ஸ்டார் இன் மேக்கிங் சொல்ல முடியாது ஆல்ரெடி ஸ்டார் தான் இன்னும் பெரிய ஸ்டார் இன் மேக்கிங் தான் சொல்லணும் வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா டெலிவிஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வீடியோகிராஃபர்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னென்னமோ யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த சரி ஓகே இது மட்டும்தான் ஏதோ எங்கள் ஃபேமிலி ஈவெண்ட்டு மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு மொதல் ஈவெண்ட்டுக்கு நான் எழுதாமல் அப்படியே வந்தேன் எனக்கு பதிலாக எங்கள் டேரக்டர் எல்லாமே எழுதி எத்தனை ஆடியோ ஓகே வத்தல ஆ ஓகே ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே இப்போ செந்தில் சார் சொன்னார் இல்லையா இப்போ ஃபைவ் ஸ்டாரில் வந்து அவருக்கு இந்த கதை தெரியாது ஒரு படமும் பார்க்கல அந்த நெல்சன் அம்மாவில் இருக்கிற நம்பிக்கையில் இந்த நான் படம் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த படமே ஆக்சுவலாக மாறி மாறி ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தங்க மேலே இந்த ட்ரஸ்ட்டு தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மொதல் மொதல் சிவபாலன் என்கிட்ட வந்து சொல்லும்போது ஜி நீங்கள் நல்லா தான் தான் வச்சுருப்பீங்க சொல்லுங்கள் இப்போ அப்படின்ட்டு தான் நான் கேட்டேன் இல்லை எப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆப்வியஸாக எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ ஷூட்டு போகிறதுனா நீங்கள் எப்போ போவீங்க நான் இந்த படம் இப்போ போயிட்டு இருக்கு நான் டேரக்டாக அப்படி போயிட்டேன் கதை நல்லா தானே இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் கதை கேட்போமே அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டியில் தான் இருந்தேன் அப்புறம் இந்த லுக் டெஸ்ட்டு இந்த மாட்டெல்லாம் பண்ண எல்லாருமே சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே முடிச்சுட்டு நெல்சன்னா வந்து ஒரே ஒரு நாள் தான் என்னை பார்த்து கேட்டார் ஓகே அவடா பண்ணிடுவியா அப்படின்னாரு ஆ பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா அவ்வளோதான் அதோட போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கேட்கல எனக்கு ஆக்சுவலா அப்படி ஒரே ஒரு வாட்டி கேட்டாரு அப்படிங்கறதா அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லா எனக்கு அப்புறம் அப்புறம் லேட்டரா தான் தோணுச்சு ஏன் அப்படி கேட்டாரு அப்படின்ட்டு சரி ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிருக்கோமோ இந்த ப்ரொஃபஷனல் லெசன்ஸும் சரி எல்லா லெசன்ஸும் இங்கேருந்து நான் கத்துக்கிட்டது தான் இதுக்கு இன்னும் கரெக்டா செஞ்சிரா அந்த படத்தை நல்லபடியா பண்ணி முடிச்சிடணும் அப்படிங்கறது தான் மைண்ட்ல இருந்துச்சு எனக்கு கெரியர ஆரம்பிச்சு கொடுத்தது நெல்சன் ஆபியஸ் நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கேன் நான் எனக்கு அன்னைக்கு டே ஒன் வந்து வெறுமனா ஓகே ஒரு மாச சம்பளம் இவ்வளவு கிடைச்சா லைஃப் ஓட்டிடலாம் அப்படிங்கறது மட்டும் தான் ஐடியாவா இருந்தது அன்னைக்கு எனக்கு ஜீரோ ஐடியா தான் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் நம்ம சினிமா நடிப்போம் ஹீரோ ஆகும் நெல்சன் ஒரு நாள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் இங்க கேக்குது தல ஓகேயா ஆ ஓகே ஓகே ஸோ அப்படின்லாம் ஒரு நாளும் நினைச்சு பார்த்ததே கிடையாது இன்னைக்கான நெல்சன் அப்படி ஒண்ணு ஒன்னா சொல்லும் போது ரீகால் பண்ணா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு டெஃபினட்டா ஒரு மெமரபுள் மெமரபுளான ஒரு படம் மெமரபுளான ஒரு ஸ்டேஜ் ஏன்னா சிவபாலனோட ஃபர்ஸ்ட் படம் நெல்சனா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு இது எல்லாமே ஓகே இதுல நான் இதுல நடிக்கலன்னா ஒரு பார்ட்டா இருந்திருந்தாலே நான் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருந்திருப்பேன் இது இப்படி இப்ப இந்த நிறைய மேட்ரு பண்ண நெல்சன் சொன்னாரு அது எத்தனை பேர் சொல்லுவாங்கன்றது கூட எனக்கு தெரியல ஸோ அப்படிதான் அது அவ்வளோ ரா அண்ட் ரியலான ஒரு மனுஷங்க அப்படி அமையிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு நான் எப்பயுமே நினைப்பேன் ஸோ அப்படி மனுஷங்களுக்காக நம்ம கடைசி வரைக்கும் என்ன வேணாம் பண்ணலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சதே பயங்கர அதுதான் நான் லைஃப்பில் சம்பாதிக்கிற ஒரு பெரிய விஷயமா நான் பார்க்குறேன் அண்ட் படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா படம் கதை ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கதை தான் நீங்கள் ட்ரெய்லர்லேயே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டைலில் இருக்கும் அதுக்கு என்னென்ன மெனக்கெடணுமோ அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம் முக்கியமாக ஆர்டிஸ்ட் கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய ஒரு நன்றி ஏன்னா நம்மளுக்கு சம் ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் அப்படியே டயர்டாகி ஒரு மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் எனர்ஜி லெவலாம் லோ ஆனால் அப்படியே அந்த ஒவ்வொருத்தங்களை பார்த்தாலே தானாகவே நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்துடும் சுனில் சார் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு நோட் ஒன்று வச்சிருப்பாரு அவரோட ஒரு ரூல் நோட் புக்கில் அவர் அவர் டைலாக்ஸ் எல்லாம் அவர் ஏற்ற மாதிரி எழுதி அவர் தனியாக அப்படியே நடந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஷார்ட்டுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடி ஒரு பிரிஸ்காக நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு இந்த சைடு கார்த்திக் சார் பார்த்தா அவர் மண்டேல ஒரு நாலஞ்சு ஃப்ரேம் எல்லாம் மாட்டி அது வேற பொசிஷன் மாறிடக்கூடாதுன்னு அப
நம்பிக்கையோட இருக்கு அண்ட் சந்தோஷ் ப்ரோ தேங்க்யூ மூணாவது படம் எங்களுக்கு இந்த படமும் டெஃபினட்டாக நல்லபடியாக போய் சேரும் நம்புகிறேன் நிர்மல்னா தேங்க்யூ அண்டு சந்தோஷ் ப்ரோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நகை அது பேர் மட்டும் விட்டுருந்தா மன்னிச்சிருங்க ஜென் ஆக்சுவலாக ஜென் கூட ரெண்டாவது படம் ஆஃப்டர் டாடா இன்னும் ஃபியூச்சர் அசோசியேஷன்ஸும் இருக்கு எனக்கு என்னன்னா டாடாவும் இதுவும் கம்ப்ளீட்டாக கதை எல்லாமே டோட்டலாக வேற லிட்ரலாக வேற வேற ஜோனு ஆனால் இந்த படம் அவன் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் புல் ஆஃப் பண்ணிடுவான் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட் இருந்துச்சு சிவபாலனுக்கும் அந்த இது இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி அவன் பண்ணியிருக்கிற ஒர்க் பார்க்கும்போது பர்சனலாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு டெஃபினட்டாக இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நிச்சயமாக அவன் இன்னும் உயரத்துக்கு போவாப்பில அப்படின்னு ரொம்ப நம்பிக்கையோட சொல்லிக்கிறேன் அண்டு வேற ஏதாவது விட்டுட்டேனா ஆ சுஜித் ப்ரோ ஆக்சுவலாக சுஜித் ப்ரோவோட இன்புட்ஸும் ஷூட் அப்போ இதாக எல்லாரும் மோர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்றதுனால முக்கியமாக அவர் அர்ஷத் சீன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அவர் பயங்கரமாக எக்ஸைட் ஆகிடுவார் அது அவரோட இன்புட்ஸும் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே அதான் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் படம் ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் தீபாவளி ஃபெஸ்டிவலுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் தீபாவளிக்கு இப்போ சொன்ன மாதிரி சிவானம் படம் அமரன் வருது பிரதர் வருது நம்ம படமும் வருது ஆக்சுவலாக நாலு நாள் லீவ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு படம் வந்திருந்தால் கூட நீங்கள் ஆள் ஒரு நாளுக்கு ஒரு ஒரு படம் பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா படத்தையும் பார்த்து எல்லா படத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணணும் கேட்டுக்கிறேன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மற்றபடி படம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ ஒரு ரெண்டு கேள்வி தான் டைட்டில் பயங்கரமா அமையுது கவின் அவர்களுக்கு அப்படிங்கறத நாங்க பாத்துட்டு தான் இருக்கோம் லிப்ட் ஸ்டார் பிளடி பெக் டாடா எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு டைட்டில் வந்து அவர் வந்து ஏதாவது சஜஷன் ஏதாவது சொல்லுவாரா அப்படிங்கிற அண்ணன் கொடுத்த டைட்டில் தான் இது இருந்துச்சு <laughs> ஸ்டார் வரும்போதே ஆப்வியஸ் அந்த டைட்டிலோட வந்தது பிளடி பகர் இங்க பண்ணம் கொடுத்தது சிலது நம்ம வேலை பண்ணுவோம் சிலது அமையுது ரெண்டுத்தையும் கொலாப் பண்ணி அப்படியே ஒரே கொலாப் தான் அப்படியே ஓகே அண்ட் டெஃபினட்டா திஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் தீபாவளி ஃபார் யூ ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து டக்குன்னு வந்து நடந்துராது கப்புள் ஆஃப் மூவிஸ் டவுன் பார்த்தா ஒரு தீபாவளி ரிலீஸ் எப்படி இருக்கு கவின்க்கு இல்ல அது சந்தோஷமா தான் இருக்கு ஏன்னா படமா அஞ்சாவது படம் தான் அதுதான் சொல்றேனே நம்ம ஒரு ஒரு லெவலுக்கு வரைக்கும் தான் நம்ம பிளான் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பண்ண பண்ண பிளான்லாம் சேர்த்து அது ஒரு மாதிரி நம்ம ஏதோ கூட்டிட்டு போவோம்னு நான் சில விஷயம் அப்படி பிலீவ் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி தான் அது நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய வந்து நியூ டேரக்டர்ஸ் வந்து கவின் கிட்ட வந்து ஸ்டோரி போய் சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் கேட்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை நீங்க வந்து உருவாக்கிட்டீங்க ஓகே அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு காரணம் என்ன அண்ட் இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுமா இல்ல அப்புறம் கவின் நோ 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 நான் பெரிய டேரக்டர் படத்துல நான் அப்படிலாம் சொல்லுவீங்களா இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல இப்ப அடுத்த பண்ணிட்டு இருக்கிற படங்களும் இப்போ மாஸ்க்னு சொல்லி புது டேரக்டர் தான் அடுத்தது இப்போ லலித் சார் கூட நயன் மேம் கூட பண்ணிட்டு அதுவும் புது டேரக்டர் தான் எனக்கு என்னன்னா அதுவும் நம்ம பெருசா பிளான் எல்லாம் பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் கதை தானே கதையை தாண்டி தானே எல்லாமே இப்போ ரெண்டாவது மூணாவது படம் ரெண்டு படம் பண்ணவங்க அப்படியும் கேட்டிருக்கேன் கதை நம்மளுக்கு கரெக்டா எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு அதுல நம்மள பொருத்தி பார்க்க முடியும்னா அது ஓகே அவ்வளவுதான் அதுவும் ஒரு மாதிரி கரெக்டா அமைஞ்சிருதுன்னு நினைக்கிறேன் பிளஸ் தெரியல மேபி நான் இங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராவும் இருந்து இங்க வந்ததால சப்கான்சியஸா அப்படி நம்மளுக்கு மைண்ட் போகுதான்றது தெரியல அவங்க கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃபயர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் பிளஸ் ஏதாவது ஒண்ணு கரெக்டா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அதை எண்டாவது ஃபாலோட் பை கதை கரெக்டா இருந்தா மட்டும்தான் யூ வெரி ஹாப்பி தீபாவளி ஒரே பிளாஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஏன்னா வெரி வெரி ப்ராமிசிங் எல்லாமே அண்ட் கவினோட இந்த சக்சஸ் ஸ்ட்ரீக் வந்து அப்படியே தொடர்ந்துட்டே போகணும் அப்படின்னு நாங்க எல்லாருமே வந்து வாழ்த்திக்கிறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு நேரம் சூப்பரா ஜாலியா தேங்க்யூ என்னோட ஃப்ரெண்ட் குபிக்கு நன்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்புறம் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ பேர் விட்டு நான் மட்டும் மன்னிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்